ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பேரா பிளஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து சிஓபிடி அதாவது கிரானிக் அப்ஸ்டெக்டிவ் டிசீஸ் இந்த டயக்ராம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் பயந்துடாதீங்க எனக்கு அவ்வளோதான் வரே வரும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது லங்கு மாதிரி இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஷார்ட்டாக சொல்லலாம் சிஓபிடினா என்னென்னு இது வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் கண்டிஷன் வந்து வந்து எம்ஃபெசிமா இது வந்து ப்ராங்கைட்டிஸ் ஸோ கிரானிக் ப்ராங்கைட்டிஸ் எம்ஃபெசிமா ஸோ இந்த கிரானிக் ப்ராங்கைட்டிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது ஒரு நார்மலான ஒரு சுச்சுவேஷன் வச்சுக்கோங்க இந்த வந்து லங்கு ஸோ லங்கில் வந்து நம்ம அந்த விண்டு பைப் வழியாக உள்ளே வந்து நம்ம வந்து இன்னேல் பண்ணுறோம் அந்த கேஸ் வருது அந்த கேஸ் வந்து இந்த ப்ராங்கைஸு ட்ரெக்கியாக வழியாக வந்து இந்த ப்ராங்கைஸ் மூலிமா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது ரெண்டு லங்ஸுக்குமே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிட்டு இந்த ப்ராங்கைஸ் வந்து டியூப் மாதிரி இந்த ப்ராங் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ப்ராங்கே ஒல்லிஸ் வரைக்கும் போயிடும் ஸோ இது ஒரு டியூப் இந்த டியூப் தான் அந்த அப்படியே பிரான்ச் பிரான்ச்சாக டிவைட் ஆகிடும் இந்த பிரான்ச்சோட எண்டிங்கில் ஒரு ட்ரீ மாதிரி வச்சுக்கோங்க அங்கே லீவ்ஸ் இருக்க மாதிரி எப்படி இலைகள்லாம் இருக்க மாதிரியும் அது மாதிரி இந்த ஆல்வி ஓலேன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு விதமான சாக் மாதிரி ஒரு விதமான ஒரு ரவுண்டு ஷேப்பில் ஒரு சாக் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஆல்வி ஓலேஸ் என்னென்னா இந்த ஆல்வி ஓலின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆல்வி ஓலே என்னென்னா இதுதான் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நம்ம நம்ம வந்து ஆக்சிஜனை வந்து நம்ம இன்னேல் பண்ணும்போது அது இந்த இது வழியாக ஆல்வி ஓலே வழியாக தான் பிளட்டுக்கு ரீச் ஆகும் ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து எடுத்துக்கிட்டு அது எக்ஸேல் பண்ணிவிடும் ஸோ அது வெளியில் வெளியில் தள்ளிவிடும் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த ஆல்வி ஓலே சாக்னால தான் இது நடக்குது ஒரு சாக் மாதிரி அந்த இடத்துல தான் அது நடக்குது ஸோ இப்போது வந்து இதில் வந்து பிரச்சனை வருது இந்த சிஸ்டத்தில் பிரச்சனை வருது எங்கே பிரச்சனை வரும் நீங்கள் யோசிங்க ஸோ ஒன்றும் இல்லை இந்த பிராங்கேஸில் இந்த பிரான்ச் மாதிரி டியூப் மாதிரி சொன்னல இந்த இந்த பிரான்ச்சஸ்லேயே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுது ஒரு விதமான ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷனோ ஏதோ ஒன்று வருது ஆலியோலையோட டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அந்த அந்த சாக் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து எப்படின்னா ஒரு விதமான எப்படி சொல்லு பலூன் மாதிரி ஷாமா ஈஸி பலூன்னா சொல்லிக்கலாம் பலூனே சொல்லலாம் ஸோ பலூன் அப்படின்னா எப்படி நம்ம வந்து ஊதும் போது பெருசாகுதோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து விட்டுட்டோம்னா அந்த காற்று வந்து கம்மியாகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பலூன் மாதிரி தான் இருக்கும் அங்கே தான் அந்த கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அந்த பலூனில் எப்படி வந்து அந்த பலூனோட இதில் வந்து பெனிட்ரே அந்த கேஸ் வந்து வெளியில் போகும் ஆக்சிஜன் வெளியில் போனதுக்கப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ள வரும்போது திருப்பி பெருசாகிக்கும் திருப்பி வெளியில் போகும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆல்வி ஓலே சாக் பண்ணுது அந்த சாக் வந்து அதுதான் பண்ணுது அந்த எலாஸ்டிசிட்டி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஆல்வி ஓலையோட எலாஸ்டிசிட்டி அந்த பலூனோட எலாஸ்டிசிட்டி அது வந்து இழந்துடுது அப்படி இழந்துருச்சுன்னா அந்த பலூனால் பெருசாக முடியாது சின்னதும் ஆக முடியாது ஒரு மாதிரி அது வந்து லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் ஸோ எலாஸ்டிக் போயிடுச்சுன்னா பலூனோட இதுவே போயிடும்ல ஸோ பலூன் வந்து வேஸ்ட்டு தான் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அது அதோடய ஃபங்க்ஷன் எதுவுமே இருக்காது ஸோ இது தான் வந்து இங்கே நடக்க போகுது ஸோ இப்போது கிரானிக் ப்ராங்கைட்டிஸ் இந்த கண்டிஷனில் வந்து இந்த ப்ராங்கைஸ் வந்து எதுவும் அஃபெக்ட் ஆகுது ஆல்வியோலை வந்து எப்படா எம்ஃபசிமா அந்த கண்டிஷனில் வந்து அது அஃபெக்ட் ஆக போகுது ஸோ இப்போ இது ரெண்டு கண்டிஷன் தான் நம்ம சிஓபிடியில் பார்க்க போதும் வாங்க ப்ராப்பராக பார்க்கலாம் சிஓபிடி வந்து இஸ் அ கிரானிக் லங் டிசீஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை த பர்சிஸ்டன்ட் ஏர் ஃப்ளோ லிமிட்டேஷன் ஸோ ரொம்ப ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு லாங் டேர்முக்கு வந்து ஏர் ஃப்ளோ நம்ம இன்னேல் பண்ணுற கேஸ் அதாவது ஆக்சிஜன் வந்து ப்ராப்பராக வந்து இல்லை ஸோ ஒரு லிமிட்டேஷன் ஏற்படுது ஒரு விதமான அடைப்பு இருக்குது ஸோ டிப்பிக்கலி டியூ டு எம்ஃபசிமா ஃபஸ்ட் விஷயம்னா எம்ஃபசிமா அதாவது அந்த ஆல்வி ஓலை அந்த பலூன் மாதிரி இருக்குது சொன்ன அந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக அந்த பலூனோட அந்த பலூனோட டிஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த பலூன் வந்து வேலை பக்கமாக டிஸ்ட்ராய் ஆகிடுச்சுன்னா இது நடக்குது எம்ஃபசிமான்னு ஒரு கண்டிஷன் அதே மாதிரி கிரானிக் ப்ராங்கைட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த ப்ராங்கியல் டியூப்ஸ் அந்த டியூப்ஸ் இருக்குல்லைங்க அந்த பிரான்ச்சஸ் மாதிரி டிவைட் ஆகுதுங்களே ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் ஏற்படுது ஒரு ஒரு விதமான இன்டர்னல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்துல போகிற அந்த அந்த காற்று வந்து ப்ராப்பராக உள்ளே போகாது ஒரு இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் காற்று உள்ளே போகுதுன்னா அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் ஏற்பட்டுச்சுன்னா ஒரு இருபதோ பத்து எம்எல் தான் ஆக்சிஜனே உள்ளே போகும் அப்போ ரொம்ப பிரச்சனை தானேங்க ஸோ ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் ப்ரெத் மூச்சு தனலாம் ஏற்படும் ஸோ அதுதான் இது வந்து எதனால் வருதுன்னா காஸ்ட் டியூ டு லாங் டேர்ம் எக்ஸ்போஷர் ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு வந்து ஒரு விஷயத்தில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டாங்க ஒரு விஷயத்தில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ட்ரிகர்னால வந்து ரொம்ப ரொம்ப லாங் டைமாக வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கிறதுனால இ
எம்ஃபசிமா பார்க்கும்போது எம்ஃபசிமா வந்து டிஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஆல்வி ஓலை ஸோ அந்த ஏர் சாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பலூனு ஸோ அதில் வந்து டிஸ்ட்ரக்ஷன் அது டெஸ்டோ ஆகிடுச்சு ஸோ அது ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பராக இல்லை லீட்ஸ் டு லாஸ் ஆஃப் லங் எலாஸ்டிசிட்டி ஓவர் இன்ஃப்ளேஷன் ஆஃப் தி லங்ஸ் அண்ட் இம்பேக்ட் கேஸ் எக்ஸ்டென் அதோட எலாஸ்டிசிட்டி இழந்துட்டு அதால் வந்து ப்ராப்பராக வந்து அந்த கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஆக்சிஜன் சிஓ டூ இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராப்பராக இருக்காது அதனால் லங்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 லாங்காக வந்து இன்னேல் பண்ணி ரொம்ப லாங்காக எக்ஸேல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த இன்னேலுக்கும் எக்ஸேலுக்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேப் இருக்கும் மிக்ஸ்டு சிஓபிடின்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அதில் எப்படின்னா அது ரெண்டுமே இருக்கும் போத் எம்ஃபெசிமாவும் இருக்கும் கிரானிக் ப்ரான்கேட்டேஸும் இருக்கும் ஸோ மேலே பார்த்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே அந்த பேஷண்ட் இருக்கும் ஆஸ்துமா சிஓபிடினா எப்படின்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கண்டிஷன் வேர் பேஷண்ட் ஹவ் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் போத் ஆஸ்மா அண்ட் சிஓபிடி ஸோ எப்படி சொல்கிறது ப்ராங்கேட்டிஸ் எம்ஃபசிமா எதுவும் இருக்கும் ஆஸ்மா இருக்க அதோட கண்டிஷனுமே இருக்கும் ஸோ அதுவுமே இன்ஃப்ளமேஷன் தானேங்க ஸோ எல்லாத்தோட கண்டிஷனும் சேர்த்து ஆஸ்மா சிஓபிடி எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு சின்ரோமான்னு சொல்கிறாங்க ஈட்டியாலஜி பார்க்கும்போது ஸ்மோக்கிங் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கேசஸ் இஸ் ஸ்மோக்கிங் ஸோ ஸ்மோக் பண்ணுறதுனால தான் இந்த சிஓபிடி வருது என்வாய்மெண்டல் எக்ஸ்போஷர் ஸோ ஏதாவது ஆம்ஃபுல் கேஸு இப்போ ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல ஏதாவது ஒரு 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 எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த டைமில் அவங்களுக்கு வந்து ட்ரிகர் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா ஜெனடிக் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபா ஒன் ஆன்டிட்ரோப்பின் டெஃபிஷியன்சி ஸோ இது டெஃபிஷியன்சியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆல்ஃபா ஒன் ஆன்டிட்ரோப்பின் டெஃபிஷியன்சியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து சிஓபிடி வரும் ஸோ ஜெனடிக் ஃபேக்டர் பிரகாரமாக ரெஸ்பிரேட்டிவ் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ ஏதாவது நம்ம இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இருந்துச்சுன்னா ரெஸ்பிரேட்டிவ் ட்ராக்கில் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அதனால் ஆக்குபேஷனல்னால் அதே தான் என்வாய்மெண்டல் மாதிரி தான் இப்போ இவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல உங்கள் டே டு டே லைஃப்பில் ஒரு இடத்துல கெமிக்கல் ஃபேக்ட்ரிலேயோ இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஆம்ஃபுல்லான கேஸ் இருக்க ஃபேக்ட்ரிலேயோ ப்ராப்பராக வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ப்ரொடெக்ஷன்லாம் போடாமல் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த டைமில் இவங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் ஆகிடும் ஸோ எக்ஸ்போஷர் ஆகிடுச்சுன்னா அது ஏதாவது வந்து காசஸ் அந்த கெமிக்கல்ஸ் ஏதாவது காஸ் பண்ணும் சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் பார்க்கும்போது கிரானிக்கான காஃப் இருக்கும் ஸோ ஸ்பூட்டம் அதான் அந்த அந்த ஸ்பூட்டம் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த எச்சி வந்து அந்த இடத்துலேருந்து நிறைய ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த கட்டே ரீஜன்லேருந்து நிறைய ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் அப்புறம் டிஸ்பெனியா டிஸ்பெனியா ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத்து வீசிங் ஒரு விசில் சவுண்டு வரும் ஸோ மூச்சு விடும்போது செஸ்ட்டு டைட்னஸ் செஸ்ட் டைட்டாக இருக்கும் அண்ட் இன்க்ரீஸ்டு க்ளோ கோல்டு அண்ட் ஃப்ளூ இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்லாம் வந்து ஃப்ளூ வந்து இப்போது இப்போது எப்படி சொல்கிறது இந்த மாதிரி சிஓபிடி இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அதர் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ மற்ற இன்ஃபெக்ஷனாகவும் இருக்க வாய்ப்பு ஏன்னா என்னோடய இம்யூன் சிஸ்டம் ரொம்ப கம்மியாகிடும் இதனால ஸோ இம்யூன் சிஸ்டம் கம்மியானால் அதர் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கூட வர வாய்ப்பு இருக்குது லைக் ஃப்ளூ மாதிரி ஏதாவது அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் வரும் ஃப்ளூ லைக் சிம்டம்ஸ் ஃபெட்டிக்காக இருப்பாங்க பேஷண்ட் வந்து சைனோசிஸ் வந்து ப்ளூஇஷ் டிஸ்கலரேஷன் ஆஃப் த லிப்ஸ் இல்லைனா நைல்ஸ் ஸோ அவங்க லிப்ஸுமே அவங்க நைல்ஸும் வந்து ப்ளூஇஷ் டிஸ்கலரேஷன் இருக்கும் இது எதுனாலனா ஆக்சிஜன் வந்து இப்போ வந்து பற்றாக்குறையாயிடும் உடம்புல ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து ப்ராப்பராக உடம்புல இருக்காது அப்படி உடம்புல ஆக்சிஜன் இல்லை ஏன்னா இங்கே எப்போ லங்கே வந்து பிரச்சனை லங்ஸே பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அப்போ என்னென்னா இப்போ ஆக்சிஜன் இருக்காது பிளட்டில் சுத்தமாக ஆக்சிஜன் இருக்காது அப்போ இது எங்கே ஃபஸ்ட்டாக தெரியும்னா லிப்ஸ்லேயும் ஃபிங்கர் நைல்ஸ்லேயுமே தெரியும் அந்த இடத்துல ஒரு ப்ளூஇஷ் கலர் ஆகிடும் ஸோ அந்த இடத்துல அது வந்து அங்கே ஆக்சிஜன் கிடையாது இப்போ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு லங்கில் ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியாகவே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க டயக்னோஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போ ப்ராப்பரான பேத்தோஃபிசியாலஜி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராங்கேட்டிஸ் பார்க்கலாம் கிரானிக்கான ப்ராங்கேட்டிஸ் ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா கிரானிக் எக்ஸ்போஷர் டு இரிட்டன்ஸ் ஸோ கிரானிக்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து ஒரு ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு டைம் வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நாட் ஷடனாக வருது லாங் டேர்மாக வந்து கிரானிக் ஸோ இந்த கிரானிக்காக வந்து இவங்க ஸ்மோக் பண்ணுறாங்க இல்லைனா வந்து ஒரு டெஸ்ட்டை வந்து இன்னேல் பண்ணின்னு இருக்காங்க இல்லைனா ஒரு கெமிக்கல் ஃபேக்ட்ரியில் வேலை பார்க்குறாங்க எந்த வித ப்ரொடெக்ஷனும் போடாமனா அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இன்ஃப்ளமேட்ரி ரெஸ்பான்ஸ் கிரியேட் ஆகிடுது இந்த ப்ராங்கே அந்த ப்ராங்கே ரீஜன்ஸ் அந்த பிரான்ச்சஸில் ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் ரெஸ்பான்ஸ் கிரியேட் ஆ
இப்போ வந்து அதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் தேவை ஆனால் ஆக்சிஜன் வந்து கம்மியாக தான் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா வந்து அந்த அந்த இதெல்லாம் வந்து ஐப்பாக்சிக் ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு செல் டெத் ஆக சான்சஸ் இருக்கு ஹைப்பர் கேப்னியா வந்து கால்சியம் அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைட் லெவல் வந்து அதிகமாக ஸோ சாரி கார்பன் டை ஆக்சைட் லெவல் வந்து உடம்புலேயே தங்கிடும் ஸோ அதனால கார்பன் டை ஆக்சைட் லெவல் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடும் அது ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் நெக்ஸ்ட்டு எம்ஃபசிமா ஸோ எம்ஃபசிமாவோட பேத்தோஃபிசியாலஜி பார்க்கும்போது இதே மாதிரி ஏதோ இரிட்டன்ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்து ஸ்மோக் பண்ணுறதுனாலையோ ஏதோ ஏதோ ஒரு ரீசனால் ஒரு ட்ரிகர் ஏற்பட்டு இன்ஃப்ளமேட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் ஏற்படுது எங்கன்னா ஆல்வி ஓலையில் அந்த பலூனில் அந்த சாக்கில் நீங்கள் போய் பலூன்னு எக்ஸாம் எழுதி வச்சுடாதீங்க அது வந்து ஒரு ஏர் சாக்கு ஸோ ஏஐஆர் எஸ்ஏசி ஸோ ஏர் சாக் ஓகே ஸோ அந்த ஏர் சாக்கில் ஏதோ இன்ஃப்ளமேட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் ஏற்படுது அது என்ன பண்ணுதுன்னா இம்யூன் செல்ஸை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டுருது ஸோ இம்யூன் செல்ஸ் இன்ஃப்ளமேட்டரி மீடியேட்டாக ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டு அவங்க வந்து இதை இம்யூன்ஸ் இம்யூனிட்டி ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சு இன்ஃப்ளமேட்டரி ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இன்ஃப்ளமேட்டரி மீடியேட்டாக ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு இன்ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் தி ஆன்டி ப்ரோட்டீஎஸ்ஸஸ் ஸோ அந்த ஒரு ஆன்டி ப்ரோட்டீஎஸ்னு ஒரு வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் மாதிரி அது வந்து எனர்ஜி கொடுக்குது இந்த இந்த எப்படி சொல்கிறது இந்த எலாஸ்டிக் இந்த ஏர் சாக்குக்கு ஸோ இந்த ப்ரோட்டீஎஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு இன்பேலன்ஸ் ஏற்படுது ஸோ ஒன்று போயிடுச்சு ஒன்று போயிடுச்சுன்னா அப்போ ப்ரோட்டீஎஸோட இம்பேலன்ஸ் ஏற்பட்டு பிரேக் டவுன் ஆஃப் த எலாஸ்டின் ஸோ அங்கே இருக்க எலாஸ்டின் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து கம்மியாகிடுது இதே அந்த பலூனோட எலாஸ்டிசிட்டி அந்த ஆல்வி ஓலையோட எலாஸ்டிசிட்டி கம்மியாகிடுது இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஆல்வி ஓ ஓ இது இருக்குது சாக் இருக்குல்ல அது வந்து டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகிடுது கம்ப்ளீட்டாக வந்து அது வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆக டிஸ்ட்ராய் ஆகப்படுது ஸோ ஏன்னா அது எலாஸ்டிசிட்டி இழந்துருச்சுன்னா அது ப்ராப்பராக வேலை பார்க்காது இப்போது இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் என்லார்ஜ்டு ஏர் ஸ்பேஸ் இந்த இப்படி சொல்கிறது அந்த இப்போ நம்ம எப்படி இருந்தாலுமே மூச்சு இழுக்க போகிறோம் ஸோ அது வந்து எங்கே போய் விழுனா இந்த இந்த ஏர் சாக்கிக்கு பதிலாக ஓப்பன் ஸ்பேஸஸில் போய்ட்டு இந்த ஏர்லாம் போய்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடும் ஸோ அங்கே போச்சுன்னா அது இன்னமும் ஆம்ஃபுல்லாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ லங்கோட எபிலிட்டி கம்மியாகிடும் அதோட மூச்சு இழுக்கிற தன்மை அப்புறம் விடுற தன்மை வந்து கம்மியாகிடும் ஸோ ஓவர் இன்ஃப்ளேஷன் ரொம்ப லாங்காக வந்து மூச்சு இழுக்கிறது அப்புறம் விடுறது ஸோ இது நடக்கும் அப்புறம் அல்டிமேட்டாக வந்து சிம்டம்ஸ் வந்துடும் எதோட சிம்டம்ஸ் தான் எம்ஃபேசிபா சிம்டம்ஸ் டயக்னோசிஸ் இது எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்பைரோமெட்ரின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதில் வந்து மூச்சு வந்து விடுவாங்க மூச்சு வந்து அப்படி இன்னேல் பண்ணி நல்லா நல்லா வந்து எப்படி சொல்கிறது இன்னேல் பண்ணிட்டு அப்புறமா எக்ஸேல் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ லங்கோட கெப்பாசிட்டி பார்க்கறதுக்கு செஸ்ட் எக்ஸ்ரே சிடி ஸ்கேனு ஏட்டீரியல் ஆர்டீரியல் பிளட் கேஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வந்து வாக் பண்ண சொல்லிட்டு அப்புறமா அவங்க வந்து எப்படி அவங்க மூச்சு விட்டுறாங்க அவங்க பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குது ரொம்ப மூச்சு திணறாங்களா ரொம்ப ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எல்லா எல்லா இதுக்குமே லங் டிசீஸ்க்குமே சேம் தான் இருக்கும் ஸோ ப்ராங்கியோ டைலேட்டாக சாபா லாபான்னு கொடுக்கலாம் இன்னேல்டு கார்டிகோஸ்டர்ஸ் கார்டிகோஸ்டர் நார்மல் ட்ரக்காக கொடுக்குது பதிலாக அது இன்னேலேஷனாக இன்னேலேஷனாக கார்டிகோஸ்டர்ஸ் கொடுப்பாங்க இன்ஃப்ளமேஷன் கம்மி பண்ணுறதுக்கு பாஸ்போடைன் எஸ்டரேஸ் ஃபோர் பிடிஇ ஃபோர் இன்னபிட்டார் கொடுப்பாங்க அப்புறம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பர்டிகுலராக ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் தெரப்பி ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து பற்றாக்குறையினால் அவங்க வந்து சப்போர்ட்டிவ் தெரப்பியாக ஆக்சிஜன் கொடுப்பாங்க ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து சப்ளை பண்ணுவாங்க ஒரு எடுத்தோடனே அதிகமாக கொடுக்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுத்து அப்புறமா ஆக்சிஜன் அதிகமாக கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் ஃபார்ம காலேஜுகள் பார்க்கும்போது ஸ்மோக்கிங்கை ஸ்டாப் பண்ணணும் ஸோ ஸ்மோக்கிங் அவங்க பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா உடனே அதை ஸ்டாப் பண்ணிடணும் ரீஹாபிட்டேஷன் சென்டர் கூட்டு போவாங்க நியூட்ரிஷனல் சப்போர்ட் ஸோ நல்ல சாப்பாடு நல்ல ஆரோக்கியமான ஒரு சாப்பாடு இன்னும் நல்ல ஐ நியூட்ரியன் கண்டென்ட் இருக்க சாப்பாடு வந்து கொடுப்பாங்க அப்புறம் வேக்சினேஷன் ஸோ அந்த ஏதாவது வைரஸ் நாள் இருந்துச்சுன்னா வேக்சினேஷன் பண்ணுவாங்க சர்ஜிக்கல் வந்து சப்போஸ் அந்த இடத்துல இன்னமும் பிளாக் இருக்குது எவ்வளோ பண்ணாலும் சரியாகலனா அந்த பிளாக்கை வந்து கிளியர் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அந்த பிளாக்கை கிளியர் பண்ணுறதுக்காக இவங்க வந்து சர்ஜரி பண்ணி அந்த இடத்த வந்து கிளீன் பண்ணி அதை வந்து திருப்பி வந்து ஸ்டிச் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதாங்க வந்து சிஓபிடி ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த டாபிக் ஈஸியாக நான் சொல்லி கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் ஏதாவது குறைகள் இருந்துச்சுன்னா என்னை மன்னிச்சிருங்க அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட